Hola, buenos días, queridos alumnos. Soy profesora Salma de la lengua española en el Liceo Imán Bojaré en la ciudad de Yusufía. Hoy vamos a estudiar eh, en la, en la lección de el uso del presente de subjuntivo. Vamos a ver algunos usos del presente de subjuntivo. Es una lección que forma parte de la sexta unidad del manual español para progresar. Bien, empezamos entonces nuestra lección. Antes de empezar, es necesario hacer un recordatorio breve de las terminaciones de los verbos en presente de subjuntivo. Como se sabe, en español tenemos tres categorías de los verbos. El primer verbo, la primera categoría de los verbos son los verbos del primer grupo que terminan con AR. Entonces, los verbos que terminan con AR, sus terminaciones en presente de subjuntivo serán E en primera persona de singular, ES en segunda persona de singular, E en tercera persona de singular, EMOS en primera persona de plural, EIS con acento sobre E en segunda persona de plural y EN en tercera persona de plural. La segunda categoría de los verbos y la tercera son iguales, es decir, los verbos que terminan con ER y los verbos que terminan con IR, los dos terminan en presente de subjuntivo de la misma terminación A, AS, A, AMOS, AIS, acento sobre A, no hay que olvidarlo, y AN. Por ejemplo, el verbo hablar es un verbo del primer grupo porque termina con AR. Lo vamos a conjugar en presente de subjuntivo. La A, como explicamos antes, vuelve E. Bien, yo hable, tú hables, él, ella, usted hable, nosotros hablemos, vosotros habléis, ellos, ellas, ustedes hablen. Continuamos. El verbo aprender. Aprender pertenece a la segunda categoría. Es un verbo del segundo grupo porque termina con er. Entonces, lo vamos a conjugar en presente de subjuntivo. Yo aprenda. Como se puede, pueden observar, la raíz no se cambia. Queda tal como es. Entonces, Ahora añadimos las terminaciones. You aprenda. ¿Qué hacemos? Eliminamos la terminación er y la reemplazamos por las terminaciones del presente de subjuntivo. Yo aprenda, tú aprendas, él, ella, usted aprenda, nosotros aprendamos, vosotros aprendáis, ellos, ellas y ustedes aprendan. Continuamos de la, de la misma manera con el verbo escribir. Escribir es un verbo que pertenece al tercer grupo. ¿Por qué? Porque termina con ir. Entonces, su terminación en presente de subjuntivo será esta. A, as, a, amos, ais, an. La radical o bien la raíz queda tal como es. Lo que se cambia es la terminación. La, la quitamos y la reemplazamos por estas. Yo escriba, tú escribas, él, ella, usted escriba, nosotros escribamos, vosotros escribáis, ellos, ellas, ustedes escriban. Entonces, estos verbos son verbos regulares. Esta regla se aplica siempre para los verbos regulares y también para los verbos irregulares, como vamos a ver enseguida. Ahora vamos a ver... Otros verbos que son irregulares, los verbos irregulares tienen otra conjugación específica, una conjugación especial. Por ejemplo, el verbo ir, haber, ser, salir, dar, ofrecer, seguir, distribuir, son verbos cuya raíz se cambia en, en el presente de subjuntivo, pero la terminación del presente de subjuntivo se da tal como es, no se cambia. Por ejemplo, el verbo ir en presente de subjuntivo, en primera persona de singular, se conjuga de la siguiente manera, vaya. Y así continúo las, mismas, las, demás, las demás personas, yo vaya, tú vayas, él, ella, usted vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos, ellas, ustedes vayan. Lo mismo, por ejemplo, lo podemos aplicar con el verbo salir, salir es un verbo del tercer grupo, y es un verbo irregular, entonces la raíz se cambia totalmente y decimos salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan. Eh, podemos ver, por ejemplo, el verbo tener. Tener es un verbo del segundo grupo. En presente de subjuntivo se cambia. 
y, pero la terminación se queda tal como es, como la explicamos anteriormente. Yo tenga, tú tengas, él y usted tenga. Entonces, solamente hay que ver la primera persona de singular, cómo se conjuga y continuar como ella. Solamente añadir las terminaciones del presente de subjuntivo. Hay algunos verbos irregulares que se diptongan, es decir, como por ejemplo el verbo cerrar, pensar, querer, despertarse, sentarse, empezar, son verbos donde la E vuelve y E, cuando en todas las personas, salvo en la primera persona de plural y la segunda persona de plural, es decir, salvo en nosotros y vosotros. Por ejemplo, el verbo pensar, la E vuelve y E en todas las personas, yo piense, tú pienses, él piense, la E vuelve y E. Pero en nosotros y vosotros no se cambia, se queda tal como es, la E no se cambia en nosotros y vosotros, hay que recordarlo bien. Lo mismo ocurre con el verbo querer, la E vuelve y E en todas las personas, salvo en nosotros y vosotros. Yo quiera, tú quieras, él y usted quiera, nosotros queramos, vosotros queráis, ellos, ellas, ustedes quieran. Continuamos con los verbos irregulares. También hay otros verbos que se diptongan, pero... La O de esos verbos vuelve UE, como el verbo volver, o el verbo recordar, o bien el verbo poder. Esta O que está en color roja, en, en rojo, vuelve UE, pero cuando en todas las personas, pero en nosotros y en vosotros no se cambia, se queda la O. Por ejemplo, volver lo vamos a conjugar en presente de subjuntivo. Volver es un verbo del segundo grupo porque termina con E. Entonces, su terminación será en presente de subjuntivo A, AS, A, AMOS, AIS, AN. Yo vuelva, la O vuelve, UE. Tú vuelvas, lo mismo. Él, ella, usted, vuelva. Nosotros, vu eh, vos, eh, perdón, eh, ellos, ellas, ustedes, vuelvan. Pero nosotros y vosotros, la O se queda tal como es y no se cambia. Bien, lo, mis lo mismo ocurre con el verbo recordar, la O vuelve U en todas las personas, salvo en nosotros y vosotros. Por ejemplo, recordar es un verbo de qué grupo? Es un verbo de del primer grupo porque termina con ar entonces su terminación será e es e hemos eis en esta es la terminación del presente de subjuntivo entonces la vamos a aplicar en este ejemplo yo recuerde la o vuelve ue y esta e es la terminación del subjuntivo yo recuerde tú recuerdes él, ella, usted, recuerde. Nosotros recordemos. Vosotros recordéis. Ellos, ellas, ustedes recuerden. Entonces se observa o bien se nota que todas las personas, la O vuelve U, salvo en nosotros y vosotros no se cambia. Hay algunas excepciones de algunos verbos donde la E vuelve y en nosotros y vosotros, como el caso de estos verbos que vamos a explicar. El verbo mentir, advertir, sentir, divertirse, preferir, esta e que está en rojo, vuelve y en nosotros y vosotros, e y e, ¿eh? en todas las personas. Por ejemplo, sentir, yo sienta, sentir es un verbo de qué grupo? Tercer grupo, porque termina con ir. Entonces, su terminación en presente de subjuntivo será a, as, a, amos, ais, acento sobre a y an. Entonces, la e se vuelve ie en todas las personas, porque la, la, es un verbo que se diptonga, pero en nosotros y vosotros la e vuelve i. Es un caso excepcional, no vuelve e. Como el, como el origen, ¿no? La E vuelve I. Continuamos. Preferir la segunda E y no la primera. La segunda E vuelve I en todas las personas, salvo en nosotros. Y vosotros vuelve I. Yo prefiera. Tú prefieras. Él, ella, usted prefiera. Nosotros prefiramos, no preferamos, prefiramos con la I y no con la E. Eh, 
Vosotros preferáis con la I y no con la E. Ellos, ellas, ustedes prefieran. Bien, continuamos con otros verbos también que se consideran casos excepcionales. También el verbo morir y dormir son verbos que se diptongan, es decir, la O vuelve U. En todas las personas, salvo en nosotros y vosotros, la O vuelve U. Ejemplo, morir, la O vuelve U en todas las personas, pero en nosotros y vosotros vuelve U y no O. Por ejemplo, yo muera, tú mueras. El, el, usted muera, nosotros muramos y no moramos, muramos, vosotros muráis, ellos y ellas, ustedes mueran. Lo mismo ocurre con el verbo dormir, yo duerma, la o vuelve u, tú duermas, el ella usted duerma, nosotros durmamos con la u y no la o, vosotros durmáis, ellos, ellas y ustedes duerman. Ahora pasamos a explicar algunos usos del subjuntivo, es decir, cuando utilizamos el presente de subjuntivo. Bien, hay que prestar mucha atención conmigo aquí porque es una lección muy interesante y también es muy frecuente ¿eh? en ejercicios de controles y del control nacional también. Pues eh, en eh, el subjuntivo se utiliza con unas expresiones determinadas. Por ejemplo, las palabras que expresan duda, la dud o eshek, la, las palabras que expresan duda, como por ejemplo, tal vez, rupama, tal vez, acaso, quizá, dudo que, con esas expresiones utilizamos el presente de subjuntivo. También con la expresión ojalá, y erais, ojalá, es una expresión que expresa deseo y también va siempre acompañada con el subjuntivo. Bien, este es el primer caso. Otro uso del presente de subjuntivo, por ejemplo, lo utilizamos con las expresiones de obligación, las expresiones que expresan obligación, como por ejemplo, es importante que es necesario que, es obligatorio que, estas expresiones, cuando la, las veis en una frase, hay que conjugar el siguiente verbo, eh, que está en la misma frase, en subjuntivo, porque siempre van con el subjuntivo. Por ejemplo, es importante que hagas tu trabajo, o bien es importante que hagas tus deberes en casa antes de venir a clase. Es importante que hagas tus deberes. Es importante que es una expresión que expresa obligación. Hagas es el verbo hacer, es un verbo irregular que está conjugado en presente de subjuntivo. Bien, otras formas que van también con el presente de subjuntivo tenemos antes de que, después de que, para que, así que, hasta que. También estas expresiones siempre van con el subjuntivo y tengo que decir aquí que estos solamente son ejemplos, ¿eh? porque hay más, más expresiones que van con el subjuntivo, pero estas creo que son las más utilizadas en la lengua española. Continuamos con otros usos o otras utilizaciones del presente de subjuntivo. Lo utilizamos también para expresar deseo. ¿eh? Para expresar deseo utilizamos el subjuntivo. Algunas expresiones como por ejemplo, espero que, espero que siempre va con el subjuntivo. Deseo que más subjuntivo. Por ejemplo, espero que tengas suerte, espero que tengas suerte en el examen. Espero que es una expresión que expresa deseo. Tengas es el verbo tener, está conjugado en subjuntivo en segunda persona de singular. Bien, también se utiliza el presente de subjuntivo para expresar la probabilidad, la probabilidad. Unas expresiones que van con la probabilidad, que expresan probabilidad pueden ser tal vez, que, que es el sinónimo de la palabra quizás, estas dos expresiones van con el presente de subjuntivo. También puede ser, puede ser, es una expresión que expresa probabilidad y siempre va con el presente de subjuntivo. Por ejemplo, puede ser que el profesor de matemáticas no venga hoy. Puede ser, es una expresión que expresa probabilidad 
Y venga es el verbo venir, tercer grupo, está conjugado en subjuntivo. ¿Por qué lo conjugamos en subjuntivo? Porque antes tenemos puede ser, puede ser, es una expresión que expresa probabilidad y siempre va con el subjuntivo y por eso conjugamos el verbo venir en presente de subjuntivo. Continuamos. También para expresar, eh, para mm, conjugar, eh, para utilizar el presente de subjuntivo, lo utilizamos con eh, expresiones que expresan consejos o para dar consejo a alguien utilizamos el presente de subjuntivo. Por ejemplo, unas expresiones que expresan el, el consejo o que se utilizan, mejor dicho, para dar consejo, tenemos te aconsejo que es mejor que te recomiendo que. Te aconsejo que siempre va con el subjuntivo, es mejor que siempre va con el subjuntivo, te recomiendo que siempre más va con subjuntivo. Por, le, por ejemplo, te aconsejo que viajes a España para terminar tus estudios. Te aconsejo que es una expresión que se utiliza para, 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 qué? para dar consejo y viajes es el verbo viajar, está conjugado en presente de subjuntivo también. Otro caso del uso, del uso o de la utilización del presente de subjuntivo es eh, cuando utilizamos no, la negación no, más los verbos de opinión. No más verbos de opinión siempre van con el presente de subjuntivo. Por ejemplo, no pienso, no creo, no me parece que, no opino, no opino que siempre van con el presente de subjuntivo. Por ejemplo, no creo que tengas razón. No creo que es un verbo de opinión ¿eh? en su forma negativa. No creo que tengas es el verbo tener, está conjugado en presente de subjuntivo. Otro y último caso del uso del subjuntivo es, se utiliza cuando tenemos dos sujetos o dos verbos en la misma frase. Por ejemplo, quiero que trabajéis bien. Quiero. ¿Cuál es el sujeto en esta frase? Quiero, yo soy el sujeto. Que trabajéis, trabajéis es el verbo trabajar, está conjugado en qué persona? Está conjugado en segunda persona de plural, en vosotros. Entonces tengo dos sujetos en esta frase. Quiero, yo, el primer sujeto, trabajéis vosotros el segundo sujeto entonces cuando tenemos dos sujetos o dos verbos en la primera frase con dos sujetos el segundo verbo hay que conjugarlo en subjuntivo como este ejemplo continuamos con otro ejemplo más aclaratorio el padre trabaja para que estudie su hijo el padre trabaja para que estudie su hijo. También lo mismo. Tenemos dos sujetos. El padre, el primer sujeto. El hijo, segundo sujeto. Y también tenemos dos verbos. Trabajar y estudiar. El padre trabaja. ¿m? Verbo de este sujeto. Trabajar, verbo del primer sujeto. Para que estudie. Estudiar es el verbo de del, es que está relacionado con el segundo sujeto que, que es el hijo entonces el padre trabaja para que estudie su hijo el segundo verbo hay que conjugarlo en presente de subjuntivo ¿por qué? porque tenemos dos sujetos en la misma frase distintos, diferentes el primero es el padre y el segundo es el hijo y dos verbos Bien, ahora vamos a aplicar estas eh, reglas y estas explicaciones a este ejercicio. La pregunta dice, conjuga los verbos que están entre paréntesis en el tiempo adecuado. Primero, la primera frase, es posible que saber tú la respuesta. ¿Crees que yo hacer la tarea? Te aconsejo que dejar de fumar. Cuando los médicos te curar estarás feliz. No quiero que criticar él continuamente a los demás. Espero que salir nosotros de la crisis. Ojalá tranquilizarse ellos. Es una lástima que Juan sea tan perezoso. Es mejor que comprar vosotros este libro. Te recomiendo que visitar Granada. Es una ciudad preciosa. Entonces vamos a explicar las reglas que acabamos de explicar en este ejercicio. Es posible que es una expresión que va con el presente de subjuntivo. Entonces el verbo saber lo vamos a conjugar en qué tiempo? En presente de subjuntivo. ¿En qué persona? En la persona tú. Es decir, la 
segunda persona de singular. ¿Qué vamos a decir? Saber es un verbo regular o irregular. Entonces, saber es un verbo irregular. La raíz se cambia. Entonces, saber en presentes de subjuntivo se conjuga de esta manera. Sepa, yo sepa, tú sepas, él, ella, usted sepa. Nosotros sepamos, vosotros sepáis, ellos, esta, ellos ellas y ustedes sepan. Entonces, ¿qué persona elegimos en esta frase? Es la persona tú. Entonces, ¿cuál es? Es la persona sepas. Es posible que sepas la respuesta. Continuamos. ¿Crees que yo hacer la tarea? En este caso, tengo la regla de que de los dos sujetos en la misma frase. ¿Crees tú? ¿Creer? ¿Creer? ¿Crees? Es el primer sujeto, el sujeto tú. ¿Crees que yo, segundo sujeto, yo, hacer la tarea? Entonces, tengo dos verbos, creí, cre, el verbo creer y el verbo hacer. Entonces, hay también dos sujetos distintos, diferentes. Crees tú y yo, segundo sujeto. Entonces, el verbo lo voy a conjugar en presente de subjuntivo. ¿En qué persona? En yo, la, el sujeto, yo, primera persona. Entonces, ¿crees que yo haga la tarea? Porque hacer es un verbo irregular y en presente de subjuntivo se conjuga de la siguiente manera. Haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. Yo haga. Eso lo vais a ver en, el, eh, en la corrección que está aquí. Por ejemplo, la, en la frase 3, te aconsejo que dejes de fumar. Te aconsejo que expresa. Es una expresión que se utiliza para dar consejos. Entonces, esta expresión siempre va con el subjuntivo. Te aconsejo que yo, te aconsejo a ti. Te aconsejo que dejes de fumar. Dejar es el verbo dejar. Dejar es lo, eh, lo he conjugado en presente de subjuntivo. Te aconsejo que dejes de fumar. Cuando los, la frase 4. Cuando los médicos te curen, estarás feliz. Cuando los médicos, ellos, tercera persona de plural, los médicos te curen. ¿Qué verbo es? Es el verbo curar. Curar es un verbo regular y se conjuga de modo normal en el presente de subjuntivo. Está conjugado en tercera persona de plural porque el sujeto también está en plural. Los médicos. Cuando los médicos te curen, estarás feliz. Bien, pasamos a la frase 5. No quiero que criticar continuamente a los demás. Critique, es el verbo criticar conjugado en presente de subjuntivo, porque aquí tenemos también la regla, otra vez, la regla de los dos sujetos en la misma frase. No quiero, quiero el verbo querer, yo es el sujeto, no quiero, soy el sujeto, que critique él, él, el otro sujeto, segundo sujeto en la misma frase. Y los dos sujetos son distintos, son, no son los mismos. No quiero, yo que critique él, tercera persona de singular. No quiero que critique continuamente a los demás. Y espero que ojalá son expresiones que expresan deseo, van con el presente de subjuntivo. Espero que salir nosotros, que salgamos de la crisis. Salir es un verbo irregular. Ojalá se tranquilicen. Se tranquilicen es el verbo tranquilizarse. Es un verbo pronominal. ¿sí? Y la Z se vuelve C. En presente de subjuntivo. Es una lástima que Juan sea tan perezoso. Sea es el verbo ser, también está conjugado en presente de subjuntivo, porque antes tenemos la expresión, es una lástima que es mejor que, también va con el subjuntivo, compréis, es el verbo comprar, es un verbo regular, normal, está conjugado también en presente de subjuntivo, la persona vosotros. Bien, te recomiendo que visites Granada, es una ciudad preciosa. Te recomiendo, es una expresión que expresa recomendación o consejo. Esta expresión va acompañada con el presente de subjuntivo, por eso conjugamos el verbo visitar en subjuntivo. Tú, persona, tú visites Granada. Bien, con eso terminamos. Espero que esta lección sea de vuestra utilidad.